，这里面装着猪肉、米饭，还有各种的衣服。现在我们要到山里面去寻找孤寡老人，给他们送温暖。现在出发，在整片山区里，谁最需要帮助，大娘当然了如指掌。随后我们来到一间破旧的茅草屋前，周围杂草丛生，蚊子很多，很难想象到底是谁能在这样的环境下居住。我果断拿出一件短裤，让小绿给神秘人送去。他是否欢迎我这个外人，还需要小绿的进一步沟通。等待的过程是煎熬的，不过幸亏有大娘这个开心果。十分钟后，神秘人终于同意了我的登门拜访。原来他是一个八十多岁的孤寡老人。哇，我拿过来，哇哇哇！出版社，我打，我不下雨。呃，对，这是我给你的，我给你的。虽然无法沟通，但不难看出老人眼中的感动。茅草屋的门只有半米高，我再次心头一紧。八十多岁的老人到底是怎么在这样的环境下生活的？这个就是这个老人的家，破旧不堪啊！晚上的时候都没有遮风挡雨的地方，非常的小。大爷，今天你多大了？我我我开吧！一二三。哦，大爷，嗯、呃，三十二，属马的呀。老人操着一口纯正的部落语，想沟通是不可能了。那就步入主题吧，一顿猪肉大餐给老人献上。高端的食材只需要简单的烹饪方式。大娘来到一处小河沟，随手打了一锅水。那明显比有个虫子吗？你这不虫子吗？嗯嗯。哎呦！哎呀，行，来。倒入大米，放在火架上。玛丽把猪肉用木棍穿起，不加任何调味料，直接放在火架上烤。脂肪里的肥油滴在木柴上，一股烧焦的味道扑面而来。哇，这个猪肉烤的真的是外焦里嫩呢、啊。大餐出炉，马上弩棍，马弩棍了，拿去弩棍，拿去弩棍，哎呀，弩棍。这个是他们在那个草地上随便摘的草，也可以吃的，尝一尝。你肯定会问我是什么味道，我告诉你，就是咱家楼下那草的味儿。他这个米饭吧，洗不干净，啥时候吃都是一股乌了吧秃的味儿。挺好啊，大米做成这样。我发现老人连吃了两碗米饭，但猪肉却一口没动。这时我才知道，原来很多部落老人认为野猪是好运的象征，他们一生只吃鸡不吃猪，看来是白忙活了。在我临走的时候，老人还送给我一个他亲手编的手环，这让我很惭愧。我决定明天再买两只鸡，重新登门拜访。行，好好想。大、哎、妮，嗯，呃，玛丽亚，玛丽亚，呃。小绿，哟，小绿，小绿，小绿，小绿，小绿，小绿，小绿，小绿，小绿，对，小绿，对对对，小绿，小绿，小绿，小绿，达尼亚，玛利亚，小绿